ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്വപ്ന സ്വിഡ് വേൾഡ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലേ നമ്മുടെ ഫുഡ് വേൾഡ് ഫാമിലി രണ്ട് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇടുന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്താ പറയുക പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എത്തിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മെല്ലെ മെല്ലെ പോയാൽ മതി അല്ലേ മെല്ലെ മെല്ലെ നല്ല രീതിയിൽ നന്ന നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നല്ല സപ്പോർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇനി മൂന്ന് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷമൊക്കെ ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും വേണം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്താലും ലൈക്ക് ചെയ്താലും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സിനെയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ എത്ര താങ്ക്സ് പറഞ്ഞാലും മനസ്സ് എന്താ പറയുക മതിയാവില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയാൻ മാത്രം അങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വണ്ടർലാൻഡിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വ്ളോഗ് ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് സെലിബ്രേഷൻ അതിൻ്റെ വ്ളോഗ് നമ്മൾ നാളെ വണ്ടർലാൻഡിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡയറ്റിംഗ് റെസിപ്പീസ് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്നും ഇങ്ങനെ ഡയറ്റിംഗ് ഒരു മാസം ഫുള്ള് ഡയറ്റിംഗ് റെസിപ്പീസ് ഇവിടെ മണിയടി സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പുറത്ത് ആരോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡയറ്റിംഗ് റെസിപ്പി അല്ല ഇടുന്നത് കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ തുറന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കാനുള്ള കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡയറ്റിങ്ങും ഇതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കളയാതെ നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മുടെ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിവിടെ നീളത്തിലുള്ള നല്ല നീളത്തിലുള്ള ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബസ്മതി റൈസാവും എപ്പോഴും പുലാവിന് ടേസ്റ്റ് അത് നമ്മളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്തായാലും സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം പിന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കഴുകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് പൊടിങ്ങി അങ്ങനെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകാൻ നമ്മൾ ഈ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക നെയ്യിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി അതിലേക്ക് നമ്മൾ പട്ട ഏലക്ക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ചബേ ലീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇടാം പിന്നെ ഒരു സവോള വളരെ നേർമയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്നോളം നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴച്ചാൽ അപ്പോഴേക്കും ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ആക്ച്വലി പുലാവ് എപ്പോഴും പ്ലെയിൻ പുലാവ് കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ എനിക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള പുലാവ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്പൈസി അല്ലാത്ത പുലാവ് ആവുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമാവും മിത്തൂനൊക്കെ അങ്ങനത്തെയാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പ്ലെയിൻ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും നല്ല ചിക്കൻ കറിയോ പനീർ കറിയോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല പുള്ളി അത്യാവശ്യം ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഇത് മതി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് അതാണ് ശബ്ദം ഞാൻ ഓൾറെഡി വാർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ
പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് പാലാണ് കൗ മിൽക്ക് ആണ് ചേർക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടേ മുക്കാൽ കപ്പാണ് ഒഴിക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഓരോരുത്തർ ബസ്മതി റൈസിന്റെ പോലെ തന്നെ വേവിന് പോലെ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന കാരണം എനിക്കൊരു രണ്ടേ മുക്കാൽ കപ്പൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളവും ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പാലുമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് കറക്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടായ കാരണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് എന്തായാലും മാക്സിമം വേണ്ടി വരുള്ളൂ ഓരോരുത്തരുടെ റൈസിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ പോലും ഇത് വെള്ളം വറ്റി വരാൻ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റൊക്കെ മാക്സിമം വേണ്ടി വരുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നോക്കി നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റ് എത്ര അളവ് എന്നുള്ളത് അപ്പം പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടോ ഇതിലെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതായത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട ഒരു ഫോർക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിലെല്ലാം കണ്ടോ വിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കുക വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് വേവ് കണ്ട വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ച് വെക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇനി ഇത് ഈ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് അടിയിലത്തെ എല്ലാം ഒന്ന് മേലേക്കാക്കി കൊടുക്കുക കാരണം അടിയിലൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടാവും മേലെ നമുക്ക് കണ്ടോ മേലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെന്ത പോലെ തോന്നില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് താഴെയുള്ളത് മേലേക്കും മേലെയുള്ളതൊന്ന് താഴത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അത് അധികം വെന്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ ചൂടിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുക കുക്കറിലാണെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഏഴ് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയാവും അടച്ചു വെക്കുക അപ്പം ആ ചൂട് കൊണ്ടിട്ട് അത് ഇരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തോളും പിന്നെ പുലാവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വിട്ട് വിട്ട് കിടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മുന്തിരിങ്ങ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കണ്ട അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിറയെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും ഇത് നെയ്യിൽ കുറച്ച് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ എണ്ണയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഫ്ലേവർ വരുത്തണ്ട അതുപോലെ കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങയും വറുത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കറുത്ത നല്ല കറുത്തിട്ടുള്ള ആ മുന്തിരിങ്ങയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടച്ചാൽ അത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും അവസാന ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉള്ളി നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കില്ലേ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ അതുപോലെ ചെയ്ത ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണയിലാണ് ചെയ്യണത് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് നൈസ് ആയി അരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ ശരിക്കും ഒരുപാട് എണ്ണയിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ അത്ര കൂടെ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഇത് വേ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല അത് നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആവും അപ്പം നമ്മൾ വെറും പുലാവ് മാത്രം കൊടുത്തേക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുക അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്ലെയിൻ പുലാവും കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി പുലാവിന് ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പനീർ കറിയാണ് പനീർ മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സവോള ആ സെയിം നമ്മൾ പുലാവിന് പൊരിച്ചെടുത്തില്ല എണ്ണ ആ എണ്ണ ഉള്ളി പൊരിച്ചെടുത്തില്ല ആ സെയിം
വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ പുലാവ് അവിടെ ശരിക്കും എങ്ങനെ ചെയ്യാച്ച ഞാൻ ആ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ സമയത്ത് ഈ വേറെ സ്റ്റവിൽ ഞാൻ പനീർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തരണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ച കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പുലാവ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ പനീർ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാണ് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ മാക്സിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കുള്ളൂ പുലാവും പനീറും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ കേട്ടോ പുള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ അപ്പം നമ്മുടെ പണി പെട്ടെന്ന് കഴിയും അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പനീറെല്ലാം ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളൊരു ഈ സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിക്കുക പിന്നെ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ എണ്ണൊന്നും തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയം വരെ വഴി വഴറ്റിയാൽ മതി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് അത്രേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ കാരണം ഇനി പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് വഴറ്റാനുള്ളതല്ലേ അപ്പം ഇതൊന്നൊന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ കിടന്ന് വഴുതിട്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് വഴുന്ന എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി അതായത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി ഇത് നല്ല എരിവുള്ളതാണ് കാശ്മീരി ആണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീറിനുള്ള അളവാണ് പറയണത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പനീർ കറിക്ക് കിട്ടാം കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളമായാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതാ ഇത്രയും മതി ഇതൊരു തിക് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക കൂടുതൽ പനീർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അതിനനുസരിച്ച് അളവ് നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മധുരം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു കറിക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പനീർ കുക്ക് ആവാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി കേട്ടോ അതായത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് മാക്സിമം മതിയാവും പനീർ കുക്കായി കിട്ടാൻ അത് ഫ്രഷ് പനീറാണിത് ഫ്രോസൺ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വേണ്ടി വരും അതുപോലെ പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്യില്ലയോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടല്ല പനീർ റെസ്റ്റോറൻസിൽ ഉണ്ടാവുക കാരണം ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും പോവുക ചെയ്യാം ഫ്രഷ് പനീറാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇടുമ്പോഴാണ് അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ഇടുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് അതായത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി കണ്ടോ ഇനി ഇത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത പനീർ റെഡിയായി പനീർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പോയി നോക്കൂ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പനീർ അത്ര സമയം വേണ്ടു തിക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസൂരി മീത്തി ആഡ് ചെയ്യുക അത് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യാസമാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റിന് പിന്നെ ഇതില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ആഡ് ചെയ്താലും മതി പക്ഷെ കസൂരി മീത്തി ആഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ മാറും അപ്പോൾ അത് ഉള്ളവർ അത് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ആഡ് ചെയ്താലും മതി നമ്മുടെ അടിപൊളി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ടിഫിൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സിമ്പിൾ പുലാവും സിമ്പിൾ പനീർ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി